హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం యాటమ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే యాటమ్ అంటే ఏంటి యాటమ్ అండ్ యాటమ్ ఈజ్ ఏ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఓకే యాటమ్ అంటే ఏంటి స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఓకే మ్యాటర్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదండి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం మ్యాటర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ ఆక్యుపై స్పేస్ ఓకే మ్యాటర్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మ్యాటర్కి సో మ్యాటర్ అనేది మనకి త్రీ స్టేట్స్లో ఉంటుంది అందరూ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నా మ్యాటర్ అనేది త్రీ స్టేట్స్లో ఉంటుంది ఏంటి అవి సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సాలిడ్స్ ఏంటి అన్నీ హార్డ్గా ఉంటుంది హార్డ్ టు టచ్ ఏమైనా దేని పట్టుకున్నా అది ముట్టుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది సో దాన్ని ఏమంటాం సాలిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనమాట సో సాలిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి బెంచెస్ బుక్స్ పెన్సిల్స్ ఎరేజర్స్ సో ఇలా ప్రతిది హా విచ్ ఈస్ హార్డ్ టు టచ్ ఓకే ఇలా ప్రతి వస్తువుది ప్రతిదీ టచ్ చేయడానికి హార్డ్గా ఉండేది అని ఏమంటాం మనం సాలిడ్ మ్యాటర్స్ అనమాట ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అలాగే లిక్విడ్స్ మనకు తెలుసు కదా లిక్విడ్ లిక్విడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ ఏంటి డ్రింక్స్ వాటర్ మిల్క్ సో ఇవన్నీ లిక్విడ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనమాట అలాగే గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ గురించి తెలుసు కదండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ హీలియం నీటిహియం ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇవన్నీ గ్యాస్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ అంటే మ్యాటర్ అంటే ఏంటి మనకి సృష్టిలో ప్రతిదీ మ్యాటరే సృష్టిలో ఏదైనా సరే మ్యాటరే సో ప్రతి దాని ప్రతి దానిలో కూడా యాటమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ చాలా చిన్న పార్టికల్ అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటాం యాటమ్ ఓకే ఈ యాటమ్ అనేది గ్రీక్ వర్డ్ అనమాట సో గ్రీక్ వర్డ్లో యాటమ్ మీనింగ్ ఏంటి పార్టికల్ టూ స్మాల్ టు బి సబ్ డివైడెడ్ ఓకే ఇంకా దానికి మించి మనం చేయలేము అనమాట చిన్నది చేయలేము యాటమ్ విచ్ ఈస్ సో స్మాల్ టూ స్మాల్ పార్టికల్ సో టూ స్మాల్ పార్టికల్ని మనం యాటమ్ అంటాం అనమాట అది మన కంటికి చాలా 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 చిన్నది చాలా రేర్ అనమాట కనిపించడం సో ఈ యాటమ్స్ని మనం మైక్రోస్కోప్స్లో చూ చూడడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట సో అంత చిన్న దాన్ని మనం యాటమ్ అంటాం అనమాట సో స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాటర్ సో దాన్ని మనం యాటమ్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి కింద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఇక స్ట్రక్చర్ చూపించాను మీకు సో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యాటమ్ సో ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి యాటమ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మిడిల్లో సెంటర్లో చూసుకోండి సో ఇక్కడ ఏముంది న్యూక్లియస్ అనమాట ఓకే ద యాటమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంట్రల్ మాస్ సో దిస్ ఈస్ కాల్ న్యూక్లియస్ ఓకే దీనికి చుట్టూ ఏమున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ సెంట్రల్ సెంటర్లో ఉన్న ఈ న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయంటే ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ఓకే సెంట్రల్లో ఉన్న న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ సో ఇక్కడ నేను మీకు రిప్రజెంట్ చేశాను పాజిటివ్ సైన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటాన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ ఇలా మీకు ఇలా ఓన్లీ రౌండప్ చేసి ఇవి న్యూట్రాన్స్ అనమాట ప్రోటాన్స్కి ఏముంటాయి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఓకే ప్రోటాన్స్కి ఏముంటుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఓకే న్యూట్రాన్స్కి ఏం ఛార్జ్ ఉండదు ఓకే సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మనకి సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు ఎలాగైతే తిరుగుతూ ఉంటాయో మన ప్లానిటరీ సిస్టమ్ తెలుసు కదండి మిడిల్ ఏముంటుంది సూర్యుడు ఉంటుంది సూర్యుడు చుట్టూ గ్రహాలు అనేవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఇక్కడ కూడాను సో ఇక్కడ ఎలాగంటే ఇక్కడ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ప్రతి యాటమ్ అంతే సో సే దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈస్ ద అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ కార్బన్ యాటమ్ అనమాట సో కార్బన్ యాటమ్ అటామిక్ నెంబర్ అనేది సిక్స్ ఓకే మధ్యలో న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి అంటే సిక్స్ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో మిడిల్లో సిక్స్ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఉంటాయి న్యూక్లియస్లో దాని చుట్టూ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చూడండి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కే షెల్ ఎల్ షెల్ సో దీని ఆర్బిట్ ఆర్ షెల్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే ద న్యూక్లియస్ ద న్యూక్లియస్ కంటెన్స్ ప్రోటాన్స్ ఫర్ ఆల్ ద పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఇన్ ద యాటమ్ ఓకే ఇక్కడ ఏముంటాయి ఆల్ ద పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఇన్ ద యాటమ్ సో దాన్ని ఏమంటే ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ అనమాట సో ద కార్బన్ అటా అటామిక్ నెంబర
atomic number and it on the okay so this is the structure of a carbon atom okay the atomic number for carbon atom is six and can lay one six protons on the nucleus nucleus low and six orbital electrons and even die okay uh, it could be around the atomic number and the six and condi so nucleus low protons and under six alage electrons six and equal count time at a protons electrons and do equal count I can you allow the opposite charges long time so protons and a be positively charged particles and electrons and a be negatively charged particles okay you could first shell of student and only two electrons and second shell of student four electrons okay two plus four and the six kada so uh, six uh, protons ka pati, manke kar six electrons serpaya kada evi positively charged, evi negatively charged so ikkada allow unnai charges anna evi opposite la unnai and the to balance the atom okay, ikkada yen chas nani atom yakka dini balance chas nana mata so uh, force anna evi positive negative equal ka unnai kada so ikkada st stability ni balance chedan balance chedan ki ila unnai mata okay, atom yakka stability ni balance chedan ki so ila unnai so dini charges anna evi opposite protons and positive charged particles and electrons and negatively charged particles the orbits for the electrons are called shells or energy levels even like the orbits so then you shells are energy levels and code on you okay then we can next to explain just the new shells and a lot of a lot of a choose kuntamu so in the lone in the two electrons in the four electrons in the good name the a two plus four any electrons we yoke shell on a just to search kada and a doubt man maul ga basic level on a process the shell sa nevi a lot of a chess arrow it will make it next explain just the new next one a copper atom green tells kuna up to me kushal sala divide chess arrow here only but he shall slow he shall learn in electrons and dali shallow in electrons and dali and yala go it will make you know clear the explain just then okay next is structure of copper atom green chee tells kuna atomic structure this is the atomic structure for copper atom okay atomic number copper ke atomic number ane di 29 an matha so 29 ante aniki nucleus lo any protons ante 29 29 protons an matha ikkada plus symbol deni indicate chestundi protons okay 29 protons at the center of the atom okay 29 protons present in the nucleus of the atom okay ikkada 29 protons ante electrons kuda 29 e untai okay 29 electrons okay revolving around the nucleus okay the copper atom has 29 protons and 29 electrons because its atomic number is 29 the planetary electrons are in successive shells called k l m n o p and q at increasing distance outwards from the nucleus okay each shell has maximum number of electrons for stability shouldn't be shell key maximum number of electrons and even time matter so e shell key are they maximum then can take condo okay like it next to shell key I shall and electrons matter me on day so ilaga atomic number me base chase kony manik each shell key any electrons and tayo choose colon matter for stability okay the number of electrons present in each shell is it shouldn't be k shell and only two electrons okay l shell low 8 electrons m shell 18 electrons and finally n shell 1 electron so then the add just the money can you electrons are total 29 electrons and okay the rule that the maximum number of electrons in a field inner shells equals 2 n square okay it put me cut the mode in the shells low electrons and a v a lot of a shell okay so 2 n square where n is the shell number okay the maximum number of electrons in the first shell is 2 into 1 equal to 2. Okay, first shell. First shell lo n electrons on dali. 2 n square kada. So, 2 into 1 square. Okay, 2 into 1 square means 2. Okay, 2 electrons. Completed kada. 2 electrons orbit. Complete. Okay, first shell lo n on dali. 2. Next shell lage. Second shell. Second shell mano emicham. Pero L shell and matter. Second shell ki alane. 2 into 2 square. 2 into 2 square under 2 into 4 equal to 8. So 8 electrons in Delhi. Second shell low. So 8 electron orbit completed. Okay. Next third shell. Uh, 2 into 3 square. And the 18. Okay. M shell low. N on electrons. 18 on Okay. I cut 10. You cut 28. Okay, 28. Manki last 
ఇంకా ఇంకా ఎన్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత ఏ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలి ఉన్నాయి వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకే వన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మనకి ఫైనల్ షెల్లో ఇక్కడికి మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి కదా సో ఫైనల్ షెల్ ఎన్ షెల్లో మనకి ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే ఇది ఇన్కంప్లీట్ అనమాట సో ఇందులో ఇంకా మనకి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఇంకా ఈ యాటమ్ స్టెబిలిటీకి ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు కాకపోతే మనకి ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ అనేది ఎంత ట్వంటీ నైన్ కదా సో అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడికి కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ సో ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి వన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ కదా సో టోటల్ కాపర్ యాటమ్ నెంబర్ అంతా అటామిక్ నెంబర్ అంతా ట్వంటీ నైన్ సో బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫీల్ అయిపోయాయి సో బ్యాలెన్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మిగిలింది అనమాట సో ఇలా ఇలా కనుక ఆర్బిట్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది దా లాస్ట్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మనం బ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ అని అంటాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు రూల్ చెప్పాను కదా టూ ఇంటూ వన్ టూ ఎన్ స్క్వేర్ రూల్ అనమాట సో ఈ రూల్ అనేది ఎక్కడ అప్లికల్ అవుతుందంటే ఓన్లీ ఫర్ ఇన్నర్ షెల్స్ అనమాట మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫిల్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ రూల్ అనేది ఇన్నర్ షెల్స్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఓకే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఇన్నర్ షెల్స్ ఓకే దీనికి మాత్రమే ఈ రూల్ అప్లై అవుతుంది సో మిగిలిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి కదా సో మిగిలింది ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫిల్ చేయడానికి ఇన్నర్ షెల్స్లో సో ఈ రూల్ అనేది మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఓకే అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ యాటమ్ ఓకే ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ మనం బ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ అని అంటాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి తెలుసు కదా సౌత్ సౌత్ పోలు నార్త్ పోలు అట్రాక్ట్ అవుతాయి సేమ్ పోల్స్ రిప్పల్ అవుతాయి కదా సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే వీటి రెండింటికి మధ్య స్టెబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉంటుంది సో ఇలా ఇలా దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే అట్రాక్షన్ ఫీల్డ్ అనేది తగ్గుతుంది సో మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఏమైనా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యాటమ్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీని గెయిన్ అవ్వచ్చు ఆ లాస్ అవ్వచ్చు సో ఇక్ ఈ యాటంలో నుంచి వేరే యాటంలోకి జంప్ చేయొచ్చు ఓకే అలా అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ యాటమ్ సో ఈ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ